ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക് ആയ അനാലിസിസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസ് വിത്തൌട്ട് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് യൂസിംഗ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തഡ് ഓൾറെഡി ടു സ്പാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസിന്റെ അനാലിസിസ് യൂസിംഗ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടിലധികം സ്പാൻസ് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ബീംസിന്റെ അനാലിസിസ് യൂസിംഗ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓൾസോ ഓവർ ഹാൻഡ് വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റോമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിന്റെ അനാലിസിസ് യൂസിംഗ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സും ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് കേസിലും വിത്തൌട്ട് സപ്പോർട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അനലൈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബൈ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദി ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ബീം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബീം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആണ് ഓൾസോ ഈ ബീമിന് സി ഡി എന്ന പോർഷൻ ഓവർ ഹാങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ബീംസിൽ നിന്നും ഈ ബീമിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓവർ ഹാങ് ബീമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓവർ ഹാങ് ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് യൂസിംഗ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസിന്റെ അനാലിസിസ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡ് ദി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് ഓരോ ലോഡ് കേസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോം ദി സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓരോ എൻഡിലെയും സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ദൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ജോയിന്റ് ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ ജോയിന്റ് ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എത്ര അൺനോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ജോയിന്റ് ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുമാണ് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീംസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫൈൻഡ് ദി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന സ്പാൻ ഉണ്ട് ബി സി എന്ന സ്പാൻ ഉണ്ട് സി ഡി ഓവർ ഹാങ് ആണ് സ്പാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഓവർ ഹാങ് പോർഷൻ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഫോർ സ്പാൻ എ ബി ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് എം എഫ് എ ബി എന്തായിരിക്കും എ ബി എന്ന സ്പാനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് യു ഡി എൽ ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് സോ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് എം എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് എം എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിലോനൂട്ടൻ മീറ്റർ സിമിലർലി എം എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് എം എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോനൂട്ടൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പാൻ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബി സിയുടെ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് എം എഫ് ബി സി ബി സി എന്ന സ്പാനിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണ് സോ എം എഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് എം എഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി കിലോനൂട്ടൻ മീറ്റർ സിമിലർലി എം എഫ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് എം എഫ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോനൂട്ടൻ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഓരോ ലോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈസിലി കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാം ഓക
m a b is equal to minus 60 plus 2 e i by 3 into theta b. Similarly, m b a is equal to m f b a plus 2 e i by l into theta a plus 2 theta b minus 3 delta by l. Equational m f b a already number calculate it under substitute a. Theta a will be 0 since n a is fixed then theta b unknown ana delta set support settlement on the net on the so delta 0. So value substitute here simplify here you will get m b a is equal to 60 plus 4 e i by 3 into theta b. Okay. Similarly m of b c is equal to sorry m b c is equal to m of b c plus 2 e i by l into 2 theta b plus theta c minus 3 delta by l m of b c already number calculate the tender theta b unknown on a theta c study theta c again c hinge to support on so seal or a rotation on theta c theta c number calculate and so the unknown on a i'm going to take a support settlement on the data so delta will be equal to zero value substitute a simplify a you will get m b c is equal to minus 40 plus e i theta b plus e i by 2 theta c similarly m c b is equal to m f c b plus 2 e i by l into theta b plus 2 theta c minus 3 delta by l again ibrahim theta b theta c unknown ana delta 0 ana m f c b already calculated it under substitute a simplify a you will get m c b is equal to 40 plus e i by 2 into theta b plus e i theta c okay a slope deflection equation form to either the current of the lecture led the same procedure Then next step, apply joint equilibrium equation. So, the case of B mill, unknown side is random non, theta B and theta C. For random unknown side, the case of the problem is random joint equilibrium equations. So, first consider joint B, apply joint equilibrium equation, sigma MB is equal to 0. B and the joint will be random members are BA and BC. So, BA is a moment on MBA, BC is a moment MBC. So, MBA plus MBC is equal to 0. MBA and MBC is a value already second step. We will simplify the widget under. Substitute A, simplify A, you will get an equation 7 EI by 3 theta B plus EI by 2 theta C is equal to minus 20. Put it as equation number 1. Then second joint load to power C and the joint to consider ya. Joint equilibrium equation apply ya. Sigma MC is equal to 0. Stradik ya. C and the member, sorry. C and the joint will land the members on where another C, B and C, D. Overhanging portion of member item and number consider another. So C and the joint will land the member on all other C, B and C, D. So M, C, B plus M, C, D will be equal to 0. In this study, MCD is the same thing. Already three moment equational overhanging portion. We have to moment calculation. MCD is the same thing. Overhanging portion is simply beam moment. So, MCD will be equal to minus 40 into 2. Okay, simple overhanging portion. Overhanging portion, overhanging portion is the same thing. Simple beam moment is the same thing. Beam moment is the same thing. Load into arm of force chai dal madhi. So, MCD will be equal to minus 40 into 2 which is equal to minus 80 kilo newton. And MCB da value already in the second step la compute the vetch it under. So, adhu substitute ya, simplify ya, you will get an equation EI by 2 theta B plus EI theta C is equal to 40. Put it as equation number 2. First equation, second equation compare ere. Rand unknowns under theta b and theta c. Rand unknowns under rand equations under solve a you will get theta b is equal to minus 19.2 by ei and theta c is equal to 49.6 by ei. So, namka unknown side on diagonal theta b and theta c ana joint equilibrium equations you see the theta b and theta c namal calculate the karinu in the last step and unknown sagiti karinya unknowns ne. Slope deflection equation la final end moment in the equation la substitute ya final moments calculate ya. So next step and the final moment calculation ana. 
m a b m a b da equation al theta b substitute cheya you will get value of moment at a similarly m b a calculate cheya m b c m c b and m c d ennu parayna endu thaneyana overhanging portion la b moment already nammal calculate cheythu kazhinadana okay ini final moments kitti kazhinja last endu cheya draw the bending moment diagram okay appo bending moment diagram varikkunna engena annu ariyallo difference between free moment diagram and final moment diagram free moment diagram final moment diagram varakya randinte difference aayirikkum actual bending moment diagram ennu parayunnu okay appo ithreyana overhang varuna beams inde analysis using slope deflection method okay So next to the problem to look at, analyze the beam ABCD shown in figure by slope deflection method and draw the bending moment diagram. Here the beam is done. Under, study kya. If you are going to analyze the three span continuous beam, this beam study kya. If the joint A fixed on, so our the rotation zero is there. Joint B, C, and D hinged on, so our the moon is there. Unknowns are there. That is the theta B. theta c and theta d appo ee figure il kaanumba thanne ningalku manasilaganam ee question il moonu unknowns aanu varunathu so that ningale joint equilibrium equation consider cheyumbo moonu joints consider cheyandi varum aa moonu joints il ninnum moon equation form cheyandadayittu varum moon equation em simplify cheythu kanyale ningalku unknowns aaya theta b theta c and theta d calculate cheyanayittu pattathullu okay ini namukku solution lote kadakkam solution തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഓരോ ലോഡ് കേസിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ബി എന്ന സ്പാനൽ യു ഡി എൽ ആണ് സോ എം എഫ് എ ബി ഇസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ എം എഫ് ബി എ ഇസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽ സിമിലർലി ബി സി എന്ന പോർഷനൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ലോഡ് ആണ് സോ എം എഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എം എഫ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി സി ഡി എന്ന സ്പാനൽ എക്സെൻട്രിക് പോയിന്റ് ലോഡ് ആണ് So M of C D is equal to minus W A B square by L square, and M of C M of D C is equal to W B A square by L square. Okay. So for formulas, then carry on. Fix ten moments in there. Formulas the values substitute here, simplify here. Then second step, form the slope deflection equation. A B N up member le slope deflection equation form here. M A B is equal to M F A B plus 2 E I by L into 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L. We have joint displacement on the tangent illa, so delta will be equal to zero. Then uh, theta A and A fixed ana, so theta A will be equal to zero. M F A B already namle calculate idu thanda substitute ya simplify ya, you will get M A B is equal to minus 40 plus E I by 2 into theta B. Similarly, M B A calculate ya. M B C calculate here. That is M B C the slope deflection equation form J here. M C B the slope deflection equation form J here. Okay. And the M A B the slope deflection equation form J. Now the parna same method ani. The next uh, M C D slope deflection equation form J here. Uh, simplify here. Also M B C slope deflection equation form J here. Simplify ya. Yeah. Then uh, next step and the varay in the joint equilibrium equations apply ya. Yeah. If the moon joints are not the B, C and D. So, we have the moon joint equilibrium equation form chain that I do it. So, uh, first joint B constraint ya. Yeah. Sigma M B is equal to zero. B in the joint the random members are not the B, A and B, C. So, M, B, A plus M, B, C is equal to zero. M B A and M B C values already. Now, let's second step. Let's calculate it. Under substitute it. Simplify it. You will get an equation. 2 E I theta B plus E I by 2 theta C is equal to minus 10. Equation number one. Then second joint constraint. Equilibrium equation apply. Sigma M C is equal to zero. C in the joint. Let random members are not the C B and C D. So M C B plus M C D is equal to zero. 
എം സി ബി ആൻഡ് എം സി ഡി വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇ ഐ ബൈ ടു തീറ്റ ബി പ്ലസ് സെവൻ ഇ ഐ ബൈ ത്രീ തീറ്റ സി പ്ലസ് ടു ഇ ഐ ബൈ ത്രീ തീറ്റ ഡി സി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പുട്ടി സിമിലർലി നെക്സ്റ്റ് ജോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിഗ്മ എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡി എന്ന ജോയിന്റിൽ ഒറ്റ മെമ്പറേ ഉള്ളൂ എം ഡി സി സോ എം ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എം ഡി സി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഇ ഐ ബൈ ത്രീ തീറ്റ സി പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഐ ബൈ ത്രീ തീറ്റ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പുട്ടിറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജോയിന്റ് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് ആണുള്ളത് തീറ്റ ബി തീറ്റ സി ആൻഡ് തീറ്റ ഡി സോ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് തീറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ടു ബൈ ഇ ഐ ആൻഡ് തീറ്റ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഇ ഐ ആൻഡ് തീറ്റ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഇ ഐ ഓക്കെ സോ അണ്ണോൺസ് ആയ തീറ്റ സി തീറ്റ ബി ആൻഡ് തീറ്റ ഡി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അണ്ണോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷനിൽ അണ്ണോൺസിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എം എ ബി എം ബി എ എം ബി സി എം സി ബി എം സി ഡി ആൻഡ് എം ബി സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദി ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡ്രോ ദി ബെൻഡി മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സ്പാനിൽ അധികം സ്പാൻസ് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിനെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു